法則度不変の原理、への疑問。図に書いたように、V イコール C、W イコール C2 つのロケット A、B がどちらも高速の時、それぞれのロケット A、B から、速度、時刻はどのように計算すればよいのですか ?x イコール c プラス c 割る1プラス c キャレットに割る c キャレット2イコール 2c 割る2イコール c このように高速度普遍の原理、図図の式によれば、お互いにロケットは相手方が高速度 c に見えると、相手のロケット速度の計算値が出ます。1、この時、相手のロケットの時計の時刻はどう見えますか光時計を縦に置けば、相手型の光時計は、高速で遠ざかり、時刻を刻むことができないように見えます。実際には時間は経過していると仮定しても、永遠に光時計の時刻は進んでいるようには見えません。時間は進んでいても、光時計の構造、原理から時刻経過を観測できません。2、ロケットの速度イコール C が計算されても、時間イコール0では、そもそも速度の定義から、速度イコール距離割る時間が0助算となり、速度値は計算できないのではないでしょうか。ロケットの外から見ると、ロケット中に横に置いた光時計は、進行方向に縮みます。速度イコール C では、横置きの光時計の長さイコール0になるので、横置きの光時計の時刻 t イコール0割 C イコール0で時刻は0に止まったまま、時刻を刻めません。この境界条件では、縦置きと横置きの時刻の式の定義ができず、高速度 C 一定の前提条件に対する論理的不具合がここにありそうにも思えます。時間の進み方が、光時計を置く方向により変化してしまうようです。3、時間の進み方が方向により違うのに、なぜ、高速度普遍の原理が成り立つ、と言えるのですか Question 2. The principle of invariant speed of light. As I wrote in the figure V equals C, W equals C when the two rockets A and B are at the speed of light. How should the speed and time be calculated from the respective rockets A and B? x equals c plus c divided by 1 plus c caret 2 divided by c caret 2 equals 2c divided by 2 equals c in this way. According to the principle of invariant speed of light in the formula in the figure, when the other rocket looks like the speed of light c, the calculated value of the rocket speed of the other party comes out 1. At this time, what does the clock time of the opponent's rocket look like? If you place the optical clock vertically, the other party's optical clock will move away at the speed of light and it will appear that you cannot keep time. Even assuming that time has actually passed, the time on the optical clock does not seem to advance forever. Even if the time advances, the passage of time cannot be observed due to the structure and principle of the optical clock. 2. Even if the speed of the rocket equals c is calculated, if time equals 0, the speed equals distance divided by time is divided by 0 from the definition of speed in the first place, so the speed value may not be calculated. When viewed from the outside of the rocket, the optical clock placed sideways inside the rocket contracts in the direction of travel. At speed equals c, the length of the horizontal optical clock equals zero. So the time of the horizontal optical clock t equals zero divided by c equals zero. The time remains at zero, and the time is not ticked. With this boundary condition, it is not possible to define the time formulas for vertical and horizontal placement, and it seems that there is a logical defect here for the precondition of constant speed of light c. It seems that the way the time advances changes depending on the direction in which the optical clock is placed.
3. Why can we say that the principle of invariant speed of light holds when the way of time advances differs depending on the direction?